Yo le pedí al carnicero cuando las compré que me las picara así en trocitos para evitarme el trabajo de tener que picar un pernil, poder adelantar eso, esa parte. Tengo un cuarto de taza de vinagre. Tengo, tengo perejil. Esto es una cucharada de perejil. Tengo una cucharada de orégano. Tengo un cuarto de cucharadita de pepper. Y tengo media cucharadita de comino. Vamos a utilizar aceite virgen. Vamos a hacer este de aceite virgen aproximadamente, un cuarto de taza también, aproximadamente. Eh, adobo goya. Yo siempre cocino para todo con adobo goya, pero si a usted le gusta utilizar la sal, le puede echar la sal. Y le vamos a echar unas hojitas de laurel a la carne. También le vamos a echar pimiento, cebolla. Y usted va a hacer la carne como a usted más le guste. Cada cual tiene su sazón. Este es mi estilo. Y me queda deliciosa. Ya ustedes verán cómo se va elaborando esta carne y cómo va quedando todo. Bueno, ya tengo el sartén caliente. Voy a poner la tapa por aquí. Ya tengo el sartén caliente. Y vamos a proceder a echarle aproximadamente un cuarto de aceite de oliva. Me gusta la echa ojo más o menos. La verdad que la carne de cerdo va a soltar grasa, pero a mí me gusta sofreír. Me gusta sofreír todo lo que va a llevar. Aquí tengo una taza de cebollita. Una taza de pimiento. Ya huele, ya huele ese sofrito. Una cucharada de ajo. Y dos cucharadas de estas así de sofrito. Me encanta el olor, el olor del sofrito cuando se está sofriendo. Me encanta. Cuando salen todos esos aromas a flor de pie. Oh, delicioso. Sumamente delicioso. Para que se sofría y tengo un, sobre, un sobrecito también de sazón goya que le vamos a echar a nuestra carne echar la carne. Luego que eche la carne, le vamos a continuar echando todo lo demás. Aquí le voy a echar el vinagre. Un cuarto de taza de vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre ayuda a ablandar la carne de cerdo y también le da su gustito. Su gustito rico. Vamos a echarle el orégano.
Luego yo le voy a estar dejando abajo en la cajita de descripciones todo lo que lleva nuestra receta. Una cucharada de orégano. Una cucharada de perejil. Un cuarto de pimienta, de cucharadita pimienta. Con esto por aquí. Y media cucharadita de comino. Y me encanta el comino. Pero vamos a echarla así. Okay. Vamos a, a voltear esto. Después que le echemos todo, vamos a dejarlo tapadito para que esa carne suelte su jugo y se vaya mezclando con estos sabores de todas estas hierbitas que le hemos echado ¿Qué? vamos a echarle dos hojitas de laurel ¿eh? voy a echarle dos hojitas nada más no le voy a echar tantas hojitas de laurel le voy a echar dos nada más y adobo Goya, usted va probando la cantidad que usted cree de adobo que necesita, que necesita un poquito más, ya más o menos ya yo sé, pero el que no sepa, va probando, pues una cucharadita, después que lo voltee y prueba el juguito y así va sabiendo si le hace falta o no, ok? Esto lo vamos a tapar en un momentito, vamos a voltearlo bien para que esa carne se haga y suelte todo su jugo. Okay. Ay, qué rico. Va a quedar delicioso. Vamos a taparla y vamos a darle tiempo. Bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestra carne. Lleva aproximadamente 30 minutos. Mm, huele exquisita. Esto ya está. La carne ya está. Está blandita. Ya está. Está blandita. Vamos a echarle un poquito de salsa. Esto es como media taza de salsa de tomate. salsa de tomate goya que es la que yo utilizo un poquito nada más esto está casi casi ya la dejamos un ratito ahí ahora que esa salsa se mezcle con la carne esto está delicioso huele riquísimo Vamos a probar. Mm. Deliciosa. No le hace falta nada. Vamos a dejarla un ratito. Más. Como cinco minutitos. Y ya la tendremos lista. Okay, ya pasaron nuestros 5 minutos vamos a apagar la estufa y ya está ya está nuestra carne lista para nuestros pasteles de masa puertorriqueña perfecto perfecto está delicioso huele riquísimo quiero mostrarles bien este es nuestro producto final masitas de cerdo 
para nuestros pasteles de masa puertorriqueños.